こんにちはゆうたび夫婦です本日は箱根にやってきましたこの温泉は東京から約1時間で行くことができ、年中にぎわう人気の観光地です。今回は箱根湯本駅から徒歩5分のところにある創業76年の老舗ホテル、ホテル梶加荘さんをご紹介します。それでは動画スタート。こんにちは。こんにちは。<笑>ということで本日は神奈川県箱根に来ております。今日は梶加荘さんに。えー、ちょっと特別にご招待いただきまして、はい、5月にグランドオープンした新しいすごい豪華なお部屋に今日は宿泊させてもらいますのでたっぷりとレポートしていきたいと思います、はいはい、<笑>ホテルは箱根湯本駅から徒歩5分のところにありますホテル岡地下荘はこの早川っていうところのまあこの川沿いに立ってる旅館ですね箱根の中心地にあるのでお買い物や箱根観光にもぴったりのホテルです無料駐車場も完備されていますウェルカムドリンクがありました何それこれはグレープフルーツジュース実は三倍目っていう。ク<笑>ールじゃないわ。青さなのさ、青さのおせんべいだって。ホテルカジカソは六階建ての建物で、三階から上が客室です。はい、ではこれを持ちながら、はい、ご案内させていただきます。どうぞ。はい。はいはい、本日は五階のお部屋に宿泊します。ここから先が5月にリニューアルオープンした憩いエリアです509の体感というお部屋です早速ルームツアー行きたいと思います、はい、ちょっと今回とてもバカでかいお部屋なので結構ルームツアーの時間がもしかすると長くなっちゃうかもしれない<笑>はい、はい、じゃあメインルームおかしいな、ヒロさん。<笑>メインルームでございます。うわ、すごいわ。そして、この景色よ。最高やな。骨の,の山と川が。見えます。じゃあ、ソファーに。このね、ソファーがね。なんだろう。すごいの。<笑>何が。<笑>あの、高級なソファーっていう感じの座り心地で。すごい包み込んでくれる柔らかさ。柔らかに。そう。なんか日本製って言ってたね。うん。いやあのかっこいいよなこの。ねすごいかっこいいおしゃれで、うん、テレビもさバカでかいテレビでさ。これ何インチマジで。わかんない。六十型くらい。もうちょっとでかい。もっとでかい気するけどな。でリモコンがなんとこんなわざわざ箱に入れられちゃってリモコンのためのボックス。まあ、YouTube とかも見れるタイプのテレビだね、はいはいはいはい、ウェルカムシャンパンこれノンアルコールスパークリングだ、うん、ウェルカムシャンパンももらっちゃいましたあとで飲もう、うん、このお部屋は冷蔵庫が3つあって<笑><笑>、うん、<笑>このお部屋とあともう一つのお部屋限定らしいんだけどそれはオールインクルーシブ、まあ、つまり冷蔵庫の中飲み放題というお部屋になっております、はい、まあでも大したことないやろそんな言うてさいやいやいやまずまあこの冷蔵庫からはいここはこれ箱根のクラフトチューハイクラフトチューハイとアルトビールと焙煎ビールホワイトエールかなあと水やねまあまあまあまあこんなもんですよでも言うてプチ冷蔵庫の中はワインセラーとなっておりますシャンパンや日本酒など飲みきれないくらいの量が入っていますあでもできる限り開けて帰ろう<笑>ちょっとずつ飲んでいくと<笑>い一,番い一番ひどいやつここら辺になんかショットとかここ何あ開けるやつじゃないあとここに一応ミニシンク、はい、一応グラスとかもなんかもういちいち期待しちゃうよな
何か,何かあ,あ,あ,るやあるやあとここにもグラスもたくさん用意されてますおしゃれだよねこのギチギチに詰めない感じは<笑>俺らもうギチギチやもん、ね、<笑>メインルームの隣にベッドルームがあって朝起きると箱根の絶景が見えるね、うん、<笑>ベッドは結構固めのベッドかもしれないベッドの各1台ずつ USB ポートと,、えー、と電源コードがついてます<笑>すごっでかっ<笑>まだまだあります、はい、玄関を経由してじゃあもう一つ和室がついていましてこんな感じのここはなんか昔の建物を一部残した状態の和室になってるらしいです。<笑>で、こっちも。川の。景色が広がっております。もちろん景色よしと。こっちもまあ、大きいテレビがあったりだとか、うん、あの古い時のお部屋の時からついてたやつらしいです。川の雰囲気があって。お漬物がついてるのがあってね。ホイルカム漬物。<笑>初めてのパターンやね,ね。初めてだよね。漬物出てきたことないわ。うん、米食べたい。<笑>でも<笑>匂いだけで米食べれそう。美、う、味、んうん、そうな匂いしてる。家具。いやいいいい。視聴者の人にも。<笑><笑>これがナッツ、うん。カシューナッツだね。人気のお土産。箱根の坂っていうチョコかな。あと一応各、各さっきのメインルームにもあったけど各一部屋に一つ空気清浄機がちゃんとついてます、はい、3つ目の冷蔵庫がこちらで、うん、これもオールインクルーシブだそうです湘南ゴールドサイダー、えー、もうなんかどうする明日の朝お腹タッポンタポンになっちゃうよねでビールがキリン朝日札幌、はい、あと一応ケトルとあとコーヒーメーカーうん、と,とこれお茶のセットとかもあるので、まあ、ゆっくりできるセットが揃っているとでこちらはお風呂でございますお風呂はこんな感じで24時間好きな時に箱根の景色を見ながらゆったりと浸かることができる広いお風呂こう2世帯3世帯も泊まりに来れるような形でっていうのですごい広く作ってるみたいね。うんうん、温泉の匂い,い,いあと川の音がめっちゃいいな、うんうんうんうん、で温泉は今入ってるのはあの箱根の温泉らしいんだけど一応継ぎ足しはできるけどそれはあの温泉じゃないらしいです、うんうん、で保温されてるって言ってたあいやちょうどいいよ、うん、ちょうどあ触っただけでわかるけどちょっとトゥルトゥルしてる<笑>一応シャワーついてるんだけど、はいはいちゃんとリファーです。リファーだ。<笑>リファーだ。発見しちゃった。こういう部屋でついてる温泉ってさ、結構体洗うとこなかったりするとこもある。ああ、そうだね。ここはちゃんとついてていいよ、ね。うんうんうん。そこは嬉しい。え、ここってさ、普通に温泉もあるんだよね。もちろんあるよね。うん、大浴場も、ね、もちろんあります。だからまあ入りたい人はそっちでもいいし、ゆったり浸かりたい人はこっちで。うん、ちゃんととすぐ隣に洗面台もついてます。はい。全部管理されてるし歯ブラシとかコットンとかヘアブラシとかいろいろと一通りそっていいあドライヤードライヤーちょっとっちょっと期待しちゃうよねこのでかさ、うん、ドライヤー検定いやダイソンっぽいなダイソンでした,、はい、でしたドライヤー検定合格<笑><笑>えスリーじゃんもうスリーえ化粧品えイジロちょうだい<笑>出た<笑>出たようわ,ーうわーすごいこれ一人一つえコットンか、うん、洗顔化粧水とかビームとか、えー、本当に旅行で使えるモーラをシャッなプレゼントしてあげるよ<笑>、はい、<笑>ここが三つ目の冷蔵庫だねここの冷蔵庫は中身は入ってなくてまあ自由に使える冷蔵庫らしいです。製氷機じゃない。合ってる。製氷機。うん。トイレは二つあるそうで、どっちも同じ感じかな。トイレでございます。はい。ここは
リニューアルする前の状態がここだけ残されてるそうで、はい、一応ここも洗面台が2つ2連の洗面台で,でここは温泉とかではないけど内湯がついてます、はい、ここもバカでかいけどねおおすごい<笑>、うんはい、ということで以上ルームツアーちょっとだいぶロング尺になっちゃってるかもしれないけど。<笑>こんな感じのお部屋で、えっと一泊させていただこうかと思います。ありがとうございます、本当に。はい、今日はあの部屋食をいただけるそうなので、ちょっとそれまでのあと一時間くらいあるから。まあ、まずあのシャンパンを飲んで、ちょっとゆっくり過ごすかと。じゃあ、シャンペーンを。ちょっと。漬物持ってきて。うん、いや、あ、こっちに。<笑>あ、なるほど、いいよ、いいよ。乾杯。乾杯。美味しい。じゃきゅうりじゃない。きゅうりのきゅうりだ。<笑>次は館内を簡単に紹介します。先ほどちらっと話題に上がった大浴場ですが、女性は6階、男性は2階にあります。湯上がりどころもあり、冷たいドリンクが用意されてました。またゲームコーナーや麻雀ルーム、カラオケルームなどもありました。1階のロビー近くにはラウンジやお土産屋さんもあります。可愛い,い。<笑>なんとも言えない絶妙な表情をしてる、ね。え、すごいこういうのも売ってるんや。うん、これじゃんこれじゃん。さっきのやつ。箱根湯本駅周辺のプラプラしようかなもう箱根湯本駅からさ、うん、徒歩5分ぐらいのとこやからめっちゃアクセスいいよねうん全然歩いてこれる距離だね、うん、ホテルから歩いて30秒ほどのところにはコンビニもありますはいこんな感じでーす見て見て見て見てほらちょうど目の前にカジカソウが見えるよ見えるね売ってるすごい馬力だ。箱根湯本駅近くにある、かごや清次郎さんにやってきました。え、どうする、もろこしにしてみようか。もろこしじゃない、この前玉ねぎ。そうだよね。前に食べた揚げかまぼこが忘れられず、再び来てしまいました。リピート。リピートかごせ。夏限定のもろこしでございます。いただきます。美、う、味、ん、しい。美味しい。やっぱもろこしの甘みがうわうまうまいわ基本的にこれはうまいでもほんまこれぐらいにしとかなあかんでいくらお昼ご飯食べれないからといってカジカソはご飯が美味しいからねまだ食べたそうな顔してるお部屋でのおつまみ用におつまみかまぼこを買って帰りますに部屋に戻る前に無料の足湯に入ってみることにしましたあちゃんとやったータオルもあるじゃんここ、ね、部屋に忘れてきたと思ってたけどちなみに有料ではありますが足湯で生ビールを飲むこともできますやったー独占じゃんやったーどうあ、湯温はちょっと暑いくらいで、うん、あのすごい足湯としてはとてもいいんだけどこのね、地味にこの突起足つぼマッサージにめっちゃいい<笑>音がいいそう川の音が最高だよねここのロケーションがもうね、うん、ありがとうございますありがとうございますうわすごいすごいかごかいただきますうん冷たくて美味しいどこから手をつけたらいいかわからんやつよな。海があるって海がしっかり。海もすごいしっかりした身だよ。うん、いい海やと思うよそれ。うん、<笑>お鼻から海。海鼻から海。鼻から牛乳みたいに。美味しい。まだまだ続く。<笑>マジ。おビールおビールおビールおビール。一番絞りにしました
。わい。かじかそう。かじかそうに。乾杯。あ、おいしい。かわい。ちょっともうダメやわ。これ本気出すわ。何の。うまみを感じるための本気出す。<笑>アワビからのビールめっちゃ最高だよ<笑>マジで略してアワビールアワビール<笑>カモ肉ということでカモシャブですでそれを自然薯のなんかとか言ってんの何自然薯のタレってあー絶対美味しいじゃんうんあ美味しいすごい自然薯にもちゃんと味がついててさ美味しいよカモも全然臭くないあゆの塩焼きあっ<笑>カニが落ちちゃったサワガニかな気まぐれクックさんとかがさあ,あの生きたまま揚げるやつやねあ多分そうだよさっき揚げたって言ってたうん、牛乳は好き。あの味噌？ああ、まあ確かにほぼ味噌だね。うん。コア入ってなかったです。だから一番苦いところ。<笑>じゃあ、怖い苦い。背中行けば背中。うまいで。最高。おお、艶が違う。わ<笑>かってる。龍の人。龍の人。粒の大きさが 1.5 倍らしいね。米うま。<笑>米うまいやっぱり、うん。香りがすごい。きた何かに合わせて食べるお米というよりかは、これだけでいけちゃうお米って感じが出てくる。うんうん、米に旨味がある、うん、その他にもうなぎ料理にくず切りとメロンまで盛りだくさんでしたごちそうさまでしたごちそうさまでしたお腹いっぱいですね、うん、お腹いっぱいご飯食べた後はそこに風呂が徒歩十秒ぐらいのところに温泉がある<笑>。素晴らしすぎる。<笑>じゃあ、片付けてもらうようにお願いしますか。はい。はい。温泉も入ったので。ラーメン食べに行きます。夜八時から深夜一時まで営業しているラーメン茶屋はちりさんにやってきました。ラーメンのほかちょっとしたおつまみをいただくことができます締めにぴったりなラーメンでしたあ、いいんじゃない別に絶対美味しいそれ、うん、このダンゴールドサイダーすごいなそういうこういう感じどういう感じほんま幸せいいのこんな幸せな体験って見てくださってる皆様がいるからさこういうのに招待していただいたりするけどさ、うん、視聴者の方にも感謝はもちろんあるけどさやっぱりこう毎週頑張ってこう投稿し続けてきた頑張りも多少はあるとは思うよ<笑>俺らのねなんだかんだで YouTube してもうほぼ2年になるけどさよう続けてるよ仕事しながらさ。土日でうまく旅行に行って<笑>しかも遠距離だしね<笑>遠距離ね<笑><笑>ようやってるなでも本当感謝よ本当にこういうところに呼ばれるってすごい感謝よ、うん、ありがたいおはようございますということで朝体操タイムの時間ですせっかくなので箱根の絶景を見ながら体操しました窓の外からはこのキモい動きがね丸見えかもしれないんですけど朝で人もいないので何も気にすることなく体操しましたあ
朝朝ごはん朝ごはんもお部屋食で僕が寝てる間に何か用意されてたはいいただきますはいこんな朝ごはん久しぶりやねんけどうん、うん、卵焼きおいしいねあしじみうまい飲みすぎを想定されてるのああかもしれんな健康的や食事がうん健康的あっついたこれ溶岩な溶岩って言ってたうんまさかアジも溶岩で焼かれるとは思ってなかったよ<笑>ごちそうさまでしたごちそうさまです個室のご飯ももう完全になくなっちゃいます。ご飯が米がうまいここマジで。な、お米美味しいな。米が止まらなくなってしまう。結果ともこの部屋でやるみたいです。お部屋らしいわ。住みたいここに。ねえ。飲み物も飲みきれてる。<笑>全然飲みきってない。でも結構飲んだけどね。うん、もうこんだけ飲んだけど。でも飲みきれてない。く<笑>そ。あ、すみません、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、はい。ということで、ホテルカジカソをチェックアウトしてきました。はい。まずはご招待してくださり、ありがとうございます。ありがとうございました。もう本当に最初から最後までご親切にしていただいて、なもう。もうただただ癒されただけやねんけど本当に素晴らしいホテルだなと思いました、はい、今回泊まったお部屋はちょっとお金をかけてでもいいからまあ贅沢をしたいっていう方にはおすすめなんですけどお金をかけただけの価値のあるサービスを提供いただいてるなっていうのをすごい感じましたぜひ少人数でもいいですし見せたいとか,、ね、たいとかで、うん、来るのもおすすめなのでぜひ来てみてください、はい、ではではまたバイバーイカソーありがとうこの動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録もお願いします最後までご視聴ありがとうございました